اور اگلی احادیث بھی نیک بیوی کی صفات سے متعلق ہے حدیث نمبر سیونٹی فور ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم برجالكم في الجنه النبي في الجنه والصديق في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والرجل يزور اخاه في ناحيه المصر لا يزوره الا لله الا لله في الجنه الا اخبركم بنسائكم في الجنه كل ودود ولود اذا غزبت او اسي اليها او غزب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اقتحل بغمز حتى ترضى روي من حديث انس وابن عباس وكاب بن اجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا کیا میں تمہیں جنتی مردوں کی خبر نہ دوں نبی جنت میں داخل ہوگا صدیق جو سچائی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا شہید جنتی ہوگا نابالغ بچہ جنتی ہوگا اور وہ آدمی جنت میں جائے گا جو شہر کے دوسرے کنارے میں بسنے والے بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اب کیا میں تمہیں جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی خبر نہ دوں ہر محبت کرنے والی زیادہ بچے جنم دینے والی خاتون کہ جب اس پر غصے ہوا جاتا ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یا اس کا شور اس پر غصے ہوتا ہے تو اپنے شور سے کہتی ہے یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے یہ حدیث حضرت انس حضرت ابن عباس اور کاب بن اجرا سے مروی ہے اس میں پہلی بات تو اچھی خاتون کی اور اچھے مرد کی صفات کے حوالے سے ہے اچھے مرد کی صفات اور اچھی عورت کی صفات جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کا تذکرہ ہے بہت محبت کرنے والی عورت عورت محبت کا دوسرا نام ہے عورت کو محبت ہی سیکھنی چاہیے محبت ہی کرنے چاہیے اور جنتی مردوں کی صفات اس میں بیان کی گئی تو ایک مومن عورت اپنے شوہر کی اطاعت شیار ہوتی ہمیشہ اس کا احترام کرتی ہے اور اپنی طرف سے اسے خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مخلوق فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اگر شور اللہ تعالی کے تعلق میں رکاوٹ بنتا ہو تو اس کی اجازت نہیں لگے میں ایک چیز آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرا شور مجھے فرض نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرے راستے کی رکاوٹ ہے میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کس وقت نماز ادا کرتی کہتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کام ختم کر کے کوشش کرتی ہوں شور کے آنے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لوں لیکن لیکن جب بھی وہ آتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نماز کی نیت کر کے کھڑی ہوتی ہوں تو انہیں اس بات پر شدید غصہ آتا ہے تو میں نے کہا آپ نماز کے اوقات تبدیل کر کے دیکھ لیں پھر بتائیے گا کہ اب بھی غصے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچیں گے انہوں نے نماز کے اوقات تبدیل کر دیے تو کہا کہ اب تو میرے شوہر مجھ سے اس بات پر کبھی ناراض نہیں ہوتے انہیں میری دینداری پر کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ نادانی ہے کہ کوئی شخص دن بھر کے بعد گھر واپس آئے اور کوئی خاتون جو ہے وہ فرض نماز کے بعد نوافل ادا کرے پھر لمبے اذکار شروع کر دے پھر اسی طرح سے اس کے بعد اپنے موبائل پہ اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو جائے یا ایون یہ کہ تلاوت قرآن کے لیے مصروف ہو جائے تو ایسے معاملات یقیناً تعلقات میں خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں تو باہمی تعلقات میں خوشگواریت کو نہیں بھولنا چاہیے ہر ایک چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے کسی شاعر نے کہا کہ ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے جانا کی گھنی زلف کا موئے پیچا سالن میں سے نکلے تو برا لگتا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلقات میں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نماز بھی ادا کر رہی ہوتی ہے عورت تو پھر برا لگتا ہے اس وجہ سے کہ مرد کا حق جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے نیچرلی کوئی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا سید ناسما بنتے ابھی بکر اپنے شوہر سید نا زبیر کی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی ان کے شوہر کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو کھانا کھلانا اور چلانے پھرانے کا سب کام وہی کیا کرتی تھی اس کا مشکیزے کی مرمت روٹی پکانا 
باغ سے سر پر کھجور کی گٹلیاں ڈھو کر لانا سارے مشقت کے کام وہ خود کیا کرتی تھی اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ سیدہ اسما اپنے باپ کے گھر میں بہت اچھا وقت گزار چکی تھی لیکن شور کے گھر میں جانے کے بعد کسی قسم کی مشقت انہیں اٹھانی پڑی تو انہوں نے محبت کے ساتھ ہی مشقت برداشت کی ایک بار ذہن میں رہے سیدنا زبیر کا مزاج کافی تیز تھا اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ سیدہ اسما یعنی ان کی اجازت کے بعد کسی سے کلام بھی کریں ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید اسما کو بہت مشقت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ میری سواری پر بیٹھ جاؤ تو سعید اسما نہیں بیٹھ سکی تھی صرف اس وجہ سے کہ زبیر کو برا لگے گا کہ مزاج کے تیز تھے تو اچھی عورت وہی ہے جو ان ساری باتوں کا لحاظ رکھتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار خواتین میں سے کس طرح سے وہ اپنے شور نامدار کا خیال رکھتی تھی حضرت علی کا چکی سے آٹا پیستے پیستے ان کے ہاتھ بھی خراب ہو گئے تھے مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی تھی اور آپ سے ایک دفعہ غلام مانگنے کے لیے آئیں تو آپ نے انہیں وہ تصویر سکھا دی جو آج ساری امت کی خواتین اور مرد پڑھتے ہیں جسے ہم تصویر فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ اور پھر اللہ اکبر پڑھنا تو یوں یعنی شوہروں کے ساتھ کوپریشن اور اچھا سلوک کرنا یہ اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک چیز کو یہاں پہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی قرآن حکیم میں ایک ایسی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جو سب سے برے آدمی کی بیوی تھی برے آدمی کی بیوی اچھی ہو کیسے ممکن ہے آپ جانتے ہیں کسی ایسی خاتون کو اتنی مشہور ہیں وہ الحمد للہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جب اس نے کہا رب ابن لی اند کبئی تن فل جنا اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور بھی دعا کی تھی انہوں نے کہا تھا وہ نجینی من فراؤن و عاملی ہی مجھے فراؤن اور اس کے عمل سے بچا لے خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی فراؤن جیسا مزاج رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے عمل سے اور اس کے شر سے بچا لے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سورہ التحریم میں ضرور پڑھئے گا آیت نمبر گیارہ ہے مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیں یہ سیدہ آسیہ نے دعا کی تھی سیدنا آنس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کائنات کی بہترین چار خواتین ہیں سیدنا مریم بنت عمران سیدنا خدیجہ بنت خوالد سیدہ فاطمہ بنت محمد اور فیرون کی بیوی سیدہ آسیہ تو یہاں پہ اچھی خاتون کی صفات میں سے بتایا کہ وہ یعنی شوہر غصے ہوتا ہے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شوہر کی ناراضگی کو طول نہیں دینا چاہیے جلد منا لینا اچھی بیوی کی صفات میں سے اور ام المنین سعیدہ خدیجہ کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اسی حوالے سے کہ جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو سعیدہ خدیجہ تھی جنہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی سیدہ خدیجہ نے آپ کی کس طرح سے آپ پر اپنا مال نچاور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی انہی سے ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے جانے کے بعد بھی اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ کی فرینڈز کو بھی کوئی چیز بکری زبا کرتے تو ان کی دوستوں کو بھی توفے کے طور پر گوشت وغیرہ بھی جواتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے آج کے دور میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناز و ادا سے ہی خوش کیا جا سکتا ہے حالانکہ اصلا اصل چیز عورت کی سیرت ہے اب دیکھیں ایک دو چیزوں کو آپ کمپیر کر کے دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو جس پہ ظاہر میں بہت سارے کلرز ہیں بہت سارے رنگ بہت ساری یعنی ایسی چیزیں جس کو دیکھ کے ظاہر میں تھوڑا سا اچھا فیل ہوتا ہے لیکن دوسری چیز اس کے مقابلے میں جیسے سادہ شیشہ ہے یا سادہ کوئی ایسی چیز ہے لیکن اندر سے اگر کوئی ڈور اوپن کرے تو اندر ہیرے ہیں جواہرات ہیں دونوں میں سے کیا چیز ہے جو زیادہ اچھی پلین وال یا کلر فل وال اس وال کے پیچھے اگر ہیرے جواہرات ہو تو اچھی سیرت اور کردار کی عورت کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس کی زندگی میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اور وہ قیمتی متا ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت و کردار کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے
بضع رسالات تحمل نورا للأجيال